hi all welcome to mrs tulsi's kitchen in a kind of recipe is puri and chana masala or 250 grams of chana va overnight nalla soak panni vechirunga vechittu cooker la konjam adukku theviyana salt potu or 3 whistles vara varaikum vega vechi eduthu vechukonga masala ke enna theven paakalam moonu vengayam rendu thakkali green chillies inji poondu paste tenga paste லவங்கம் பட்டை ஏலக்காய் பிரியாணி ஏலை டர்மரிக் பவுடர் சில்லி பவுடர் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி சின்னவை வேக வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ பூரி பண்ணுறதுக்கு மாவு போட்டுக்கலாம் இந்த மாவு நாங்கள் போட்டிருக்கிறது ஃபோர் ஃபோர் பீப்புள் நாலு பேருக்கு இது பார்த்தோம் உங்களுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா டைட்டாக பிசைச்சிக்கோங்க அட் லாஸ்ட் கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே தடவி அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் மாவை இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு கடையில் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க என்ன நல்லா காஞ்சதுமே ஃபர்ஸ்ட் க்ளவுஸ் லவங்கம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சினமென் ஸ்டிக்ஸ் பட்டை அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் அப்புறம் பிரியாணி அலையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா உடைய சில்லிஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சில்லி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல எண்ணெயில் வதங்கட்டும் ஆயிலில் சில்லிஸ் வதங்குனா அந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவர் ஆனியன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க சாப் பண்ண மூணு ஆனியன்ஸ் இது லைட்டாக எண்ணெயிலே சாப் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை இதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வாடும்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க குடுவே கருவேப்பிட்ட எதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த எண்ணெயிலையே நல்லா வாடட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா முஷியாக வதங்கட்டும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுமே சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் நாங்கள் இங்கே த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் தூளுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயில் வதக்க வதக்க அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் போனதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காகவே ஒரு மூடி தேங்காய் அரைச்சா போதும் அட்ஸ் டைம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் இங்கே ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இன்னும் தண்ணி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணால் நம்ம போட்டு காரம் கம்மியாகிடும் ஸோ தண்ணியாக வேணும்னா காரம் கொஞ்சம் அதிகம் சேர்த்துக்கோங்க முன்னாடியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம் 
கொதிக்க விட்டுறதுக்கு அப்புறமா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சென்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவியோடு இப்போ சென்னை ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு லிட் இல்லாட்டி நான் மூடி இருந்தால் மூடி வச்சுருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா அந்த மசாலா சென்னைக்குள்ளே கிரமி டென் மினிட்ஸ் இஸ் ஓவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆயிருக்கு சென்னை ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மசாலாவோடய சேர்ந்து பாயில் ஆனதில் நல்லா அந்த மசாலா காரம் ஸ்பைஸ் எல்லாமே சென்னைக்குள்ளேயும் இறங்கியிருக்கும் அட் லாஸ்ட் இது ஆப்ஷனல் தான் வி யூஸ் லெமன் ஜூஸ் ஒரு லெமன் ஒரு ஜூஸ் இது ஒரு ஒருத்தர் அந்த லெமன் சோர்ஸ் டேஸ்ட் இருந்தால் சென்னால் தே வில் லைக் இட் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா யூ வின் நீ நோட் ஆடட் ஃபைனலி கோரியாண்டர்ஸ் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிற இந்தியன் ஸ்பைசஸ் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸில் இந்த சென்னா பண்ணி பாருங்கள் யூ ஆல் வெல் லைக் இட் இப்போ பூரிக்கு கடாய் வச்சுக்கலாம் இப்போ கடாய் ஹீட் ஆகிறதுமே ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிறதுமே தேய்ச்சி வச்சுக்கிற பூரி சேட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பூரி அண்ட் சின்ன மசாலா இஸ்டான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ